早安了，早安。早安早安<笑>我觉得我拉他。啊？就这样子，然后洗刷一下。应该没有人家录视频有吗？我做很多录视频录视频。那人家都红了啊，嗯、都是那种很几百万那种 YouTube 啊。好了，那我们开动了。今天很想跟大家聊一聊这个课题，叫做我自己本身觉得人类最重要的一个属于能力吧，就应该是叫做想象力，就不是你的什么勤奋啊，勤奋当然是很重要了，但是我觉得首先全部原始于想象力，那你才会勤奋。对，所以其实所有所有的伟大的事情都是从想象力开始的。就其实为什么我会突然间这么对这个想象力有这么大的一个感触，是因为我自己是有从事房地产和销售的工作的。那前阵子呢，就属于有一个客人吧，那他其实是对墨尔本的一个区郊区的房子挺感兴趣。他那时给我的预算就是大概五十万澳币，但是他是想买一个怎么说，就属于土地别墅吧。就土地别墅在澳洲是属于怎么说是一个代地的独立房子的一种房产类别，就可能在亚洲国家是叫做独立式洋房。但是在那他想要买的那个区域那一边呢，其实那一边就不要说独立式洋房，就连一套一房的公寓和他们都不能够以五十万的价格买过来。嗯，对。是。那这个客人他其实是为什么是这样子的情况？是因为他其实是很久以前移民来了澳洲。然后后来呢，在大概二十年前吧，就，呃，就已经呃回到香港去继续发展他的事业，但是他还是拥有澳洲的怎么说一个居民证，所以他就最近可能是想要开始把这资产投资回来澳洲，所以他就以自己大概二十年前的那个。价位去判断，他应该能够在那个郊区买买,买到一个房，独立大意思。但是，他呢，当口跟他说，你知不知道，其实你的那个预算是在那一个郊区，现在是连一个一套就是一房的公寓都能买不到的时候，他是已经惊呆了，震惊的，就他完完全全就没有想象到，你看这个字，就是，他说我完全不能想象到，竟然涨得这么厉害。对他，其实这个跟我现在从事的工作的，就好几年前工作的时候。跟很多的一些客人，跟他们介绍一些不同的一些新的房子，买的一些新的房地产，他们都会觉得可能就是那个房子现在是在的一个位置呢，郊区位置是不是那么的完美的，但是价格绝对是在他们的预算之内，那他们就会呃有很多的一些顾虑，就说啊、呃，我不觉得这个地方还会涨到哪里去。啊，这边什么都没有啊，商场也没有啊，什么小学也没有，或者是说离市中心、离就业中心太远了。嗯，所以他们都以很多这些理由来去拒绝，然后就不想要去买房子。但是二十年前呢，这个我这个客人他看中的那区域，其实就也是属于一个非常偏远的地区，只不过也是因为整个澳洲整个墨本的城市房子发展起来了。但是它离市中心是。三十公里，三十公里要二十分钟，二十五百，四十分钟，离离墨尔本四十分钟的一个地方，以前是很远的。所以当时来说，我相信如果有人跟他卖一个独立式洋房五十万价格，我相信他也不会去买的。嗯，对。但是今天呢，那边的独立式洋房至少都要从一百五十到一百八十万起跳的。嗯。就可能我们现在不能够去想象到二十年后房子的价格会涨到去哪里。可能现在，呃，在澳洲来说的话，一套呃一百五十万的房子，可能跟你说二十年后会涨到四百万，会你会觉得不可能或不相信。但是就确确实实，就二十年后真的给你涨上去这一个价位了，那我们就再回头看说啊，二十年前才一百五十万，嗯，好便宜。就是一定要是要想象力嘛。包括我们就不不单说房子，包括像呃，在把钱投资在股市也是一样，也是要有想象的。其实你投资在股市，不是说因为是你的朋友或者是你的亲戚或者是报纸跟你说哦，现在这一个公司是可以投资的。你睇下我只我只股票又升咗两毫啦，你都入啲啊，有钱大家搵。哇哦，那是因为你自己的一个判断。就阿里巴巴不是一开始以前中资都不，那有什么投资者愿意，就是帮助他们嘛？就我们听一听关于马云，或者是很多的成功人士的发家史，包括星巴克的哈弗士
Jeff Bezos、CEO。就贝索斯这些，他们 Elon Musk 想象力是最丰富的，我觉得。对啊。就他们这些人，他们一开始最大的创业挑战就是找不到人相信他们，或者是投资行相信他们，愿意贷款给他们去发展他们心中的那个理想。但就是这时候，也是会有一些投资银行家，有一样的相同的想象力的人，会愿意投在这些人的身上。对，就好像阿里巴巴是那个孙正义去投资了在他他们这个公司嘛。嗯。那这个孙正义的那个公司叫软银，就日本的软银银行。<咳>也因为投资了阿里巴巴，而从这个交易中挣了非常非常非常多的钱。就我们如果是不能够纯粹的去跟风，但是纯粹是跟风的那种，没有自己去好好的去呃研究，然后发挥想象，发挥就是你你要对那个你投的公司有想象力，嗯，你要相信那家公司，对啊，就如果你是相信那家公司，相信那个创办人，觉得他。能够把这个公司做得比现在十年后做得比这个现在的状况好个四倍五倍，那他的公司的股价一定会反映在这样子的。而如果只是纯粹的工风，觉得啊这个是现在每个人都去买的股票，然后你又去买的话，那是一个错误的方法。呃，对，就变成他们讲的不是现在的这套。被卡住，被套路啊，被套啊，被割韭菜啊，不是，就被套路在里面，就他们所谓说的投资被套路，对，一样的道理。包括我们人，你看一下我们整个澳洲嘛，我们生在澳洲，是澳洲整个国家的历史不到四百年，真正的历史。就因为当初英国的人来到这里，他们其实当初只想把澳洲当成是一个收留囚犯的地方。啊、对,对,对但是慢慢后来就是开始把这个国家发展起来，然后短短的其实两百年的历史嘛，就澳洲现在已经是属于发达国家。嗯，那这些都是需要当初的人有想象力，把一个全民的国家弄起来。对呀、啊，就谁能想象到？就是都是想象力造成的、啊。然后还有我们看的电影啊，我们之前说的那个《天人》卡内 ，Christopher Nolan， 那个那个罗兰导演，谁能想象到都是想象力很丰富的一群人，造成了很多的创意，很多的城市的发展。嗯，就连一个 building， 对，就每一个建筑能够怎么样的从设计到。盖起来也是靠凭空想象的，因为你要把它那个创造出来，所有人要创造出来的东西都是要想象出来的，你一定要脑子里要先想象到那个东西，你才可以创造到那个东西。对，所以可能我可以讲很玄的东西，应该很玄吧？那我觉得大家呢，每一个人都有他的潜力，包括你们，嗯、也包括我们，这我们也是相信的，因为我们自己心里有一个梦，然后我们就会去。嗯就是发挥想象力，继续追逐那个梦，继续往前努力。所以我相信大家也是可以可以做到的，只要肯去做。然后俗俗话说，我就听过啊、呃，有人告诉我，就是说，马云、Jeff Bezos 也好，所有的企业家，他们不是因为啊、呃、选对了路，而是也不是走运，也不是走运，对，什么什么，而是而是他们。的想象力，他们的发挥，然后他们的努力，加上所有等等等等后面的，当然他愿意付出的所有，去把他的路走对。嗯，就是有时候人家说，哎，你选择对了，选择错了，那那我反而是觉得，呃，不是你的选择对了或者错了，是你愿不愿意把你选择的路走对了。对对，好深啊。<笑>我是在跟我朋友说的一句话，你要有点想象力，你要有点想象力。<笑>对，不是不是，整天人家说吗？嗯、呃，贫穷限制了我们的想象力。每次有这句话，我每次都听到。然后我说，嗯、呃，不是啊，如果你敢想，是有可能的，未必是你处在什么处境，富有也好，穷贫穷也好，我觉得都都没分别，只要你敢想，我觉得都是有可能，可能只是需要有时间。时间让所有美好事发生，不是吗？我觉得真的是贫穷限制了我的想象力。嗯、<笑>前几天我还上网看到一个日本的威士忌，就三奇威士忌。哦、<笑>就一般我的认知嘛，就可能觉得一瓶酒可能最贵，我以前看过的就是大概一百千就十万澳币左右的价位、嗯，那个我觉得已经是蛮贵的。结果那天我看到一个是三奇
威士忌五十年的、嗯，就有五十年的。那它是一瓶卖到是六百千的澳币，就六十万澳币，就真的是一套房子。公寓，就可能就是你每喝一口就喝掉了。厕所没了。那个房子的厕所，他喝多两口，那房子的一个一个房间没了。间没了<笑>对，那一个感觉，那大家一定要去培养起你们的想象力，然后一定要先从想象开始，然后才会有后面的，包括相信啊。付出努力、行动、行动坚持等等等等等等等等等。虽然很悬，但是我相信你们要先有那个想象力，然后再往那个方向走，然后你的行动会慢慢往那边走的。虽然是很悬，但是是真的是会怎么样的发生的？嗯、对,对、嗯，可能因为有时候连我也是，我父母会告诉我，嗯，米妮啊，还是小米啊，你你你怎么就胃口那么大、啊？然后就是。普通就好，钱够用就好。为什么你他觉得我想象的那么大？为什么？然后只就觉得不可能，他也会告诉我不可能。但是我我自己又觉得其实是可能的，所以所以我就在追梦的路上。当然我当然会跟我父母解释，他们其实只是站在一个想要保护我的立场，对吧？然后他不要我受伤或者失望，所以才说的这些话。包括我们最亲的身边的朋友、亲戚都好，但是如果你们真的真的想要的话，嗯、是可以的，是可以的，就自己走自己的路。好啦，希望今天我们聊的话题对大家有帮助，然后可以在下面留言告诉一下你们的想法，不要用那些不可能来限制自己，先想说你想要什么。对，让我们在一起加油，一起努力。然后高峰见，<笑>我喜欢薇娅的那句高峰见。<笑>我们是下周见，<笑><笑>我们是下周见，拜<笑>拜<笑>，拜拜。